，这次做做念念青春，真的认识好多好多年轻朋友，教了好多那个新名词儿，呃，比如说是，呃，你是在凡尔赛吗？呃，社死现场，还有，哎，这些人都是往生的啊。往生的把我吓坏了，这往生不都死了吗？不是，是原来是网络时代出生的，<笑>真不懂这些新名词。我们在不停学习着年轻人的语言，了解他们的生活、他们的喜好。哎，可是他们对我们的年轻时代好奇吗？别忘了，我们也曾经年轻过啊。演员的青春时期，几乎都是在片场、现场度过，也有过多少的梦想、期望、失望、努力、等待。知道我有多少年轻的日子，坐在这里度过吗？我是应该是从十八岁就进入了电影圈。其实那时候懵懵懂懂的，根本也不懂什么叫做电影，也不懂什么叫演戏。呃，我们这种新演员当然不太可能有什么机会的那个时候的大导演丁善喜，丁导演给我写了一封信。他说：“哀家啊，我准备拍一个电影，叫做《八百壮士》。呃、嗯，我想来想去，里面有一个杨慧敏的这个女主角啊，你非常适合演这个女孩子。哇，我简直兴奋的不得了。他说：不过你要去学习，去去学游泳。我说好，我就想说马上就去学游泳，你知道？我想练游泳，练游泳。结果突然间有一天，我也接到了一个消息，就是因为中影公司觉得张爱嘉好像不太够红。”我们还是应该用林青霞，所以我就失去了这个角色。那个时候，当然我觉得很失望。可是不久之后，我又接到丁导演，请副导演打了个电话给我说，他希望你来客串。那我就去演了这个女童军，《八百壮士》的男主角，也谢团长的是柯俊雄，就在这里，真的就是在这里，就在这个荧幕，他就看了我们所有拍过的一些毛片。他看完以后就转头问丁导演说：“这个女孩子是谁啊？你告诉我怎么联络她。”就是这么一句话，就改变了我的一生。我就演了我的爷爷，我因为我的爷爷，我就拿了金马奖最佳女主角。我后来就心里就很清楚，人的一句话，一句好的话，会改变一个人的一生。可是有的时候，也因为人的一句恶言，伤害到别人的时候，也可能会毁了人的一生。啊，我心中就非常警惕自己，然后告诉自己说：“啊，你一定要很珍惜每一次你遇到的贵人。”而我也深深的希望，有一天我也可以成为别人的贵人。现在，现在我的样子，我的这一刻，我已经坚强了很多。如果你爱我，你会来找我。我应该算是参与了刘若英的青春。第一次见到她的时候，她才二十多岁。一脸的腼腆，印象特别深刻。对对对对对对对对对，就是这个意思。但我自己弄不到，你弄。懂。我没有女儿，其实我真的心中，其实当年是最希望自己有女儿。可是后来，因为我有了刘若英跟李心洁以后，我就觉得我有了女儿。
好，下次见。天哪！就是因为一个念诵会，我就必须找出我几十年的这些的笔记啊，我写过的一些日记啊，跟哇一堆的，好像没有什么印象，我这么乱。像这篇是一九八四年写的，真的有点矫情啊。平平凡凡的日子里，总是有一些不能忘记的事。潇洒的笑容里，仍有一些不能忘怀的情。不如意的事发生了，笑一笑就过去了。就这么一笑，过了几十年。开心不开心都成回忆，有一些连在回忆中都找不着了。当回头再看这几十年，这一笑，叹何容易？我发生什么大不了的事情，写得这么感叹呢？我觉怎么觉得这段话，我好像也写过。哎呀，反正张杰走的路就是在前面。我在后面都会慢慢有一样的感觉，觉得身体是浮在空中的，老是落不了地，输不起的个性可能会折磨死我。放过自己吧，放过别人吧。到底是我还没有做到，还是我根本做不到？很喜欢今天游泳的感觉，慢慢的，没有人在后面追赶着，阳光照着自己的身体，折射在游泳池里。这个就是你奶茶，一天到晚就跟我讲说：“张姐，张姐，我做不到，我真的是做不到。”啊？谁在后面追你？我有在后面追你吗？你没有在后面追我啊？是我在后面追你啊，嗯，嗯，你永远都在前面说，你应该这样啊，你看很容易啊，就这样子，啊，很舒服，缓缓的，你看放轻松，慢慢的游，但毕竟你比我游了这么多年，胡说，我根本不会游泳。<笑>我之所以喜欢写东西，就是我们家我的祖父母一直跟我有写信的习惯，嗯。现在人说写信，什么叫写信？对，邮局在哪里？<笑>就这次张姐叫我去翻那些，就尘封已久那些笔记本，然后问我青春是什么，然后嗯，打开，因为已经不记得自己写过什么了，就觉得应该有很多的那种抱负啊、理想啊、完成的事情啊，就没有哎，就是打开。怎么都是少年，不是愁滋味的，在那边，就是很多的渴望啊，然后爱啊，嗯，现在看起来，当然会觉得当时的自己很蠢，但是又很珍惜当时自己的很蠢，因为好像也只有在那个那种年轻跟无畏的时候，你是是可以那么的那么的直接，嗯嗯。如果没有受伤的话，也没有回忆，啊，也没有经历，也不会懂，嗯，啊，因为我们讲的爱情，你唱过这么多爱情的歌，为爱痴狂啊，这种东西，对我来说，爱情是我青春的最大的动力。嗯，我记得我很年轻的时候，我曾经签过一个呃大的电影公司，叫嘉禾电影公司。我跟他一年以后我就解约的原因，当然其中一个原因就是他不让我谈恋爱。嗯，我觉得那是非常痛苦的事情，对我来说谈恋爱是非常重要的。嗯嗯，或许很多人问我说，那谁是你的最爱啊？谁是什么？好像每个都是，当时都是最爱吧。嗯嗯。然后你后来就传了一些你曾经写过的，你说你说哎呦，张杰我在年轻的时候都写的都是
爱的东西。嗯，你是说那个就是青春吗？对啊，对啊。嗯。刘若英写的。我的男人有一双深邃的眼，常望着远方，看着天，而我却老望着他，因为他是我的天。我的男人有温暖的笑容，总在我。我泪眼婆娑时对我说：“别哭，再哭就没出息了。嗯”啊，多好啊！嗯，啊，是不是很多回忆？嗯。<笑>我跟你说，这个现在你把它念出来哦，大家就会完全去想那个是谁。你刚刚在讲说，你以前爱，然后你就不会不会不承认啊，那是因为那个年代跟这个年代真的不一样。嗯，其实大家不不用去猜测的。嗯，我现在是很多人的一个情绪，嗯、你知道。不过你这一篇我，我我觉得这篇你可以念，这篇你绝对没有问题，这个绝对不会有人猜测。嗯嗯。记得每回约会结束的时候，再见总是最后飘在空中的两片落叶。但再见是喜悦的，是欢愉的，是令人期待的。再见，再见面。好，那我想问你啊。你跟我合作了那么久，对不对？多少年？二十多年，三十年。嗯。你当时是什么时候开始你要跟我讲再见？你想了多久？而是什么时候你有这个动机想说，嗯，我差不多该跟张姐跟庄姐说再见了。嗯。我那年跟很多事情说再见。我起码要记录下现现在，现在我的样子，我的这一刻，在我这个年龄，我还只剩下一点点的冲动跟一点点的勇气做这样子的事情。我觉得以后不会再发生，不会再有。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
我还记得我那时候跟他讲说，你们这些大哥大姐，我觉得你们不要觉得你们会的都很简单，我就是不会。我记得我那时候就是正在觉得我什么都不要，而且我觉得我就是不会，嗯。可是我又觉得我也好像到了一个，我不能再再耍赖说。我不想长大，我那时候就是什么都不要，我把家里的家具全部都送人，我家里就剩个床，我觉得我就是有盾，对我觉得我那时候就是我不要再有任何的牵绊，你反而是离开我们以后，你就自己长大。那后来我就觉得说，其实你是对的，你真的是对的，因为。应该讲，我对你有一种信心，你一定要跨过那个不自信，你才能够慢慢自己找到你自己的路，嗯嗯嗯。奶茶的第一，跟我演的第一部戏了，是是，等于他自己演的第二部，嗯嗯，应该是一九九三年吧，李安导演把《少女小鱼》的导演转交给我。第一个念头就是想找那个说话会脸红的刘若英演小鱼。那个时候奶茶还是个新人，所以我们就必须要跟中影公司啦，甚至跟李安导演在争论很多次之下呢，他们终于说好，尊重你的选择。所以在开机的前两周，刘若英才搭上前往纽约拍摄的飞机。一九九五年，《少女小鱼》。奶茶赢得了她第一个亚太影展最佳女主角。来，我们现场准备哈。好大箱哦！大箱，可是呢，我后来实在没有办法，因为。我都不能，这些东西都不能寄。嗯，现在这些东西啊，你发现寄这些东西都很麻烦。来，来，有一个他的，他的不要有什么寄啊。这个是呢，带给念诵会里给奶茶的惊喜，所以不能让他知道，里面全部都是他第一次的作品。其实我也非常感恩，因为有了他，也让我有了第一次做经理人的经历。没事没事，现在退费。好 ，OK。嗨 ，Rene， 好久没有写信给你了。这个阴雨绵绵的下午，翻开二十多年前你写给自己的信，上面写着：“不要忘记现在的样子。”我依稀记得，你鼓足了勇气，告诉一身军旅的祖父母，你要放弃学习十五年的古典音乐，你要唱流行歌了。祖父母无言的泪水，你信誓旦旦的答应他们，给我三年的时间，不管成不成功，我都会离开娱乐圈，回来当一个钢琴老师。谁知道，三年过去了，你连一张唱片都没有完成。然后，左三年，右三年的过去，支撑你的是耳机里那发热的音乐。你疲惫，但却安静而快乐，因为你相信，有一天你自己的歌也会在陌生之音的耳边响起。然后，你真的有了自己第一张专辑，第一部电影，第一场演唱会。就这样，一晃二十多年。这些日子，我看见你开心、沮丧、骄傲、挫折、疑惑、低落，然后你停下来了，你不得不停止唱。你说，自己相信，别人才能相信；自己感动的，才能够让别人感动。那些你曾经唱过的歌，谁敢说那不是爱的证明？你记录了自己岁月青春，也许也寄予了某些听者的情怀。
不管那情怀是否走远，歌声回荡在岁月里，流连再流连。谢谢奶茶，谢谢奶茶谢谢，为我们这个念诵会做了一个这么好的开场，<笑>谢谢青春呐、啊<笑>。其实奶茶，你刚刚念的时候，我一直在听啊，就像你那个时候，你讲你一直在等你做第一张唱片，你等第一张唱片等了多久？三年半，三年半。嗯嗯，但是我觉得，就应该说，我去拍张姐电影之前的一段时间，我反而有一种。觉得发不发也没有那么重要了，因为我好像在录音室里面，我得到的快乐其实也很快乐。但是确实，我现在在回想起来，我觉得那个等待的过程，一直，一直 ，support 我到现在这个。那也是因为我们在做我们喜爱的事情。嗯。啊，我觉得每一个人找到自己爱的一个工作或者爱喜爱的东西，是你是不会放弃的。嗯。每个人都应该经历过很多爱情的事情，所以我们今天特别请了几个朋友来念他们他们所写过、他们经历过的爱情故事。你要当兵的时候，你们只在周末约会；后来，你们在不同的城市工作。每个月还是可以见面。你意外考上了研究所，他笑着说：“没关系，每学期都会来找你。”他意外考上了研究所，在欧洲，可你也可以去找他玩。说陌生的语言，看异国的语。后来，你回到台湾，一个人生活，破裂，煮咖啡，喜帖上的他依然笑着，只是这次，他说：“抱歉。”有段时间，无药可救的脆弱，听到所有若有似无的，都能让我落泪。在充满人潮的捷运里，也感受不到自己，好像在全世界，我都大哭过一场。在那些脑袋没有讯号的时候，打公共电话给你，但每次我都没有投钱，深信有天会打到把你的号码忘记。Sorry, the number you dialed does not exist. Please check it and dial later. 依然犹如昨天。奶茶，又是一个后来。你这段感情在你的人生中对你的影响有多大？我自己会说，我的前半生从我三十一岁的时候结束了，三十一岁之后是后半生。现在还是朋友吗？好、啊、像是朋友，还是好朋友？还是朋友。他已经有家庭，有了一个孩子了。你的那段情还是朋友吗？还是不能再见面了？他把他的工作室搬到我家附近，所以我有时候会不小心一直看到他。我觉得我昨天看到他的时候，我终于心跳，我终于不想再叫住他了。而且我后来也终于把他的电话号码忘记。嗯，我发现我忘记的时候，我那时候突然间就觉得还蛮开心的。你曾经对我说，你永远爱着我。爱情这东西莫明白，但永远是什么
啊。哎，现在这样唱歌是不是要付版权？对，真的、啊。嗯。对呀。你曾经对我，你曾经对我说，你永远爱着我，已经要付钱了。啊，好，我唱两次。对。你要去一个秘密基地。<笑>蛮兴奋的，紧张吗？我不紧张，我只是很兴奋。我看你不要带我去哪里。我现在比较在想，<笑>要走哪里？我是跟着车去哪里了？大<笑>家，你是不是已经迷路了？<笑>你拍《少年小鱼》的时候，你应该算是应该蛮开心的哦。嗯。嗯，那我觉得我刚刚开始拍戏的，好像上学，很单纯呐、啊。如果叫你那个时候，哎，如果那个时候叫你选的话，嗯，你会选哪个先？感情还是事业？那个时候，对啊，感情。嗯、其实我我觉得应该要让你那个。搞得更戏剧化一点，比如说那个什么眼睛蒙起来啊，哇塞，不是这里，<笑>这里哦,哦，这里，它叫做样咖啡 ，OK， 它是一个记忆会馆，哦，对，哦，然后它这个地方呢，其实是由一群他们都不太记得发生什么事情的人，他们开的一个。所以我们可以进去去跟他们喝他们的咖啡。咖啡 ，OK。两位好，欢迎光临。店长好，我是奶茶，这是张姐，我是张一佳，你好。谢谢。好，那我们进来喽。谢谢，谢谢。好。是在两千零八年的时候，他五十二岁的时候，我们在跳国标舞，哎，跳得很快乐。突然转一个圈，他就对我笑一下，然后就在我面前像气球一样就这样滑下去。哦，那是我们马上送医院。是是是，医生在诊间就跟我说：“邱太太，你先生得的是失智症。”可是，一般的人这样子跟你聊天都不觉得他有任何的问题。所以，那你觉得他有什么地方是不一样呢？太多了，是吗？今天早上起来一直问我，今天星期几？今天星期几？其实我也不知道今天星期几、啊。<笑><笑>那没关系，你看过你就记得，可是他看过他不会记得。哎、欸，你可以看我很多访问，我很喜欢对着镜头说 ：“Hello，Hello， hello, 今天是……今天是今天到底星期几？”我我我觉得今天星期几啊、哦？你们回头看一下，后面有个彩虹笔。彩虹记忆原子笔，对，啊，哦，用这个用用用这个来记忆多好啊！哦，就是红橙蓝绿蓝，红橙黄绿蓝叶子。对，你觉得你最困难的是是什么样的经历，可以令到你可以再往前走那一步呢？常常难呐、啊，嗯，可是我们常常都勇敢的跨过那一步，尤其是在加护病房那个时候，嗯，医生说如果再不醒来，他就要气切，你再救起来可能是植物人。我听了，我真的是整个心就揪在一起。他从认识我到现在照顾我三十年，如果救不起来，就让我照顾他另外的三十年。其实我很爱他，他也很爱我，我们真的很相爱。嗯，所以我们就跟医生说，一定要把我们救回来。虽然你要天天照顾他，可是你至少都能够挽着他走路。嗯，随时随地有个人可以讲话，是他都听得懂啊。哦哦，他他其实很听得懂，懂不一样。他非常爱他的太太，所以、啊、太太照顾你的好好，对不对？所以她是最美丽的，比张爱嘉跟刘若英都漂亮，对不对？这个不要在当面讲，这个很尴尬、啊。我刚刚有跟你们讲说，这个彩虹笔的功用啊。有有有有啊，有啊，这就是星期几？嗯，对，没有关系。有有会问你一次的。对对，他就是一直重来，一直重来，重复一些事情就一直问。那我想知道，照顾失智者最辛苦或者最应该要做的是什么？就像我们年轻型的，他跑起来我们追不到。因为哈，嗯
。我以前追老婆就是这样追的，因为以前她住高雄，我住台北，我每个礼拜六，我一下班，我一定马上坐第一班车下去高雄，然后礼拜六、礼拜天跟她在一起快乐，礼拜一再坐第一班车回来台北上班。其他我觉得他是骗你的失职，他就是要你这样子念在他旁边，其他做一做的事情陪他，他才不会跑。对，你好聪明哦！不要讲，不要讲，不能讲，不能讲，不能讲。奶奶，你为为什么会想到带我到到这个地方来？嗯，因为我觉得。我们都是属于那种会有很多对于记忆这件事情，对我们是很重要的。但是我们又开始会面临很多的不记得，然后我们的家里面也开始有一些，不要说上有老啊，他们也开始会遗忘，包括我们身边的人。我觉得在年轻的时候，我们常常说我想要忘记，有些东西我就是不想记得。可是忘跟记其实是一直都是在一起的。有一些东西你就是忘不了。你永远会记得，有些东西是你想要记得，但是你却把它忘。你一定觉得这里有很多的故事是会会让你，嗯，很感动的。所谓不管是生什么病，其实不只是失智，就是说你照顾者跟陪伴者，他所要承受的东西，其实是比那个忘记的人更辛苦。对，我越来越少去谈论爱情，并不是我觉得爱情不存在，而是说。快乐的时候我也在，你快乐的时候也在，不爽的时候我也在，你想发脾气的时候我也在，让他知道说 I'm here， 我就是陪你，嗯，真的就是陪伴。亲爱的老公。我喜欢看你弹吉他的样子，既郁闷又开朗，既内向又冲动，让人捉摸不定的你，好迷人。我喜欢你每天睡前帮我按摩，即使我们在吵架，你仍然拿着乳液坐在我旁边预备着，好幸福。我喜欢你对音乐的热爱。你有老婆百分之百的支持，加油！我永远忘不了我们决定要结婚的那一天，看见彼此的名字出现在身份证上，还有看见验孕棒两条线的那一刻，都很让人难忘。我们是一个家，谢谢你成为孩子的好爸爸，谢谢你成为我的另一半。还有，脏衣服记得放洗衣篮，谢谢。好棒，好棒，好棒，好棒！好棒我会听说你写东西，然后你也会写歌。嗯。你为老婆写过歌吗？有，写很多，可是他都没有听过。都听啊？我没有听过。没有听过。就他唱给自己听啊。你有没有什么特别的一首歌是特别想唱给老老婆听的？我有，就是比较难过的。就是刚开始我们认识，然后他去洛杉矶的一段时间写的歌。你那个时候出国，对，嗯、你不要他了那个时候。本来啊，没有，因为我已经计划好，就是要就去美国可能念书、工作。但是我我确实去了一个月，但是就是每天呼唤他，每天呼唤着我。他怎么呼唤你？就是一直打电话吵他。<笑>我也没办法、啊，就算他不吵，我也会回去，就是就是很想他，爱上了，爱上就没有办法，爱上了就没有办法。所以你那时候有写一首歌给他吗？有啊，我要听。OK。啊！好，老婆，来。
佛从第一眼见到你，就被你那迷人的眼神给吸引，喜欢你那充满好奇的生活方式，很单纯善良的心。远方的你是否也看着同一颗星？很谢谢你当初选择留下。虽然我很穷，又没有什么大成就，但你从来都不放弃，一直陪在我身边，给我支持鼓励，让我能勇敢的做梦下去。而我一直很想带你去度蜜月。但因为结婚后马上就有了小孩，所以时间也就全部给孩子。到现在，但希望不远的将来可以和你去一个我们很想去的地方，去完成当初要做却还没做的承诺。哦，对，真的吗？嗯，以后就记得这是你们两个的歌。有，记住了，记住了啊！会唱吗？子涵，你听了以后，你有你会有什么感觉？觉得他们就真的很幸福、很甜蜜的感觉。对，我都好希望你也很快可以找到一个让你可以这样子幸福、甜蜜的男友。好，我会努力的。然后我就会在你的那个自拍的照片上面看到多一点的笑容，会不会？有可能哦。听完以后，他们的诗，你有什么感觉？就是很好啊，<笑>只是很好吗？没有啊，就是好像就是一个阶段一个阶段嘛。我刚刚听到张姐跟你讲说加油的时候，我在后面就想说这种事怎么能加油？<笑>就是<笑>没有啊，可以啊，就是就我们。我知道你是说他来了就来了嘛，是不是？对，但是我了解，就是当你低落的时候，你看到很幸福的人在下面，你就会觉得，嗯，要不会发生在我身上。然后，对啊，你们就很幸福啊，就因为那就是阶段，那是每个人选择的方式不一样。至少我觉得你们很，很开心一点，就是你们开始可以用到文字。对，有时候你写一写，尤其你念一念。这世界上一定不会是只有你孤独的，所以我非常记得我结婚的时候，啊，我在想婚姻是什么？嗯，因为我不是那么觉得人一定要结婚。嗯，很多人会觉得说，哦，就是好像婚姻就是妥协。那 OK， 你就是妥协了嘛，你不再追求那个，总觉得奶茶应该最后就是应该消失。他们会觉得说我应该就是。呃，永远单身，或者是走到山里，然后就孤单一辈子，一辈子。可是，我越来越觉得我不是妥协，我越来越觉得是，我知道我要的那个爱原来是什么样子。像我最近就是整个在发片期，就是非常的忙碌。昨天稍微有点空档，我就在家里面想说啊，赶快把那天。过年买的那个苍蝇，赶快！过年买的，赶快冷，赶快吃了吧。然后我出来想啊，把它煎了，就煎没有煎得很漂亮。然后又想，那就变苍蝇米粉好了。然后就做了一个其实更复杂的东西。可是当坐下来的时候，看到他们在吃，当然你也可以觉得说我最近那么累，就叫外卖就好啦。嗯。但是我觉得在厨房做这件事情，最后看到他们两个把那一锅吃完的时候，真傻。<笑>真爽，是是，就是，可是你说累不累？累，嗯。可是
，我觉得那就是我开心的。对，我觉得那种那种，就是你年轻，可能你想象的，或者是你受到什么心动这些电影的影响，你以为爱那些错误的，对，没有，那个也是一个没有结局的初恋。对，但是你后来会发现说，我觉得我很感恩，就是这个世界上还有一个人帮我捡回家，就是说 ，OK， 你就这样哦，好吧。No matter 我是好还是很邋遢，这样。可是真的，我觉得爱就是不管怎么样，就是我们会继续的嫌弃对方，但是我们会继续的爱对方跟包容对方。而且我觉得很重要的是我们彼此的尊重。嗯。其实呢，我有一封信是我写给你的信，不要不要怕，不要怕，嗯，这是我写给奶茶，最近写给奶茶的。那你不要念给他们听，我们私下子，我私下不行。OK， 来，请坐。我站着了，我见我洗耳恭听。OK， 这个是给亲爱的奶茶。以前总是你听我说，现在是。我听，你说，你告诉我该如何和现代的环境接轨，你告诉我该注意些什么，你告诉我该如何保护自己，你告诉我一些好玩宝贵的提议和做法，然后偶尔你会加一句说：“张姐，那我就直说了啊。”你不用担心，我一点都不在意，因为我喜欢听你说，我喜欢听你说。喜欢听你唱，因为我听到了你的自信，我听到了你的快乐，我听到了你的幸福，听到了你多么自在的，就是做你的刘若英。那天你提到我们应该再拍四十五十六十，哎<笑>，那应该就是你是导演，我是你的演员，奶茶。请你相信我，心中有爱的人，永远生活在快乐当中，在创作上也永远不会干枯，青春也不会离开你远去，他一直就在你的心里守护着你。张姐祝福你。嗯、哇塞，这是奶茶，应该是第一个电视剧，对。日落紫禁城，这个是你的第一本书，对，就是演唱会的这个这本书。我的美丽与哀愁。哎，对我，我第一次开始拍戏，第一部电影，第一部上映，哇 ，VHS，VHS，、啊、VHS 里面有《新结婚时代》，有《半生缘》啊，《色女郎》，有《生日快乐》，《似水年华》，《日落紫禁城》，他从海上来，《茶迷心中永久的最佳女主角》<笑>，我的歌迷给我的。好，奶茶，这些一切都交给你了，好不好？太珍贵了，谢谢。嗯，奶茶说她最喜欢的就是拥抱。<笑>我其实我今天听完念诵会以后啊，我心里就一直在在想，就是、说。我们年轻的时候，我们的确都是会有很多那个为爱情而很疯狂的、痴狂的这种想法跟做法，所以我的感动是来自于说，其实年轻的时候为爱痴狂是一种方式，完了以后有很多那种自我放纵啊、啊自我检讨啊、自怨自艾啊，有各式各样的这种的的过程，可能都是过程，然后都会过掉，可真正能够持久的。真的就是到了之后，长久的陪伴。那这种长久的陪伴，这种的为爱痴狂，来自于真的就是一个字，真的就是爱，就是爱。
，谢谢大家。然后接下来要录那个，还有哎、欸，我告诉你，我那个时候写的也都是那种要死要活的感觉。然后我非常记得二十三、十四、十在拍的时候，他就说：“你查你的脸上啊，不管演什么都演，都是孤独。”然后那时候他也一直给我加油，可是我可能为什么我刚刚会这样讲？可能我的心情当时会觉得这种事情也没办法。但你就是坚信一件事情，就是第一，他如果能够一辈子如影随形的孤独陪伴你的话，那也是一种成就，因为很难。因为有一天呢，你还会想念起说，我因为孤独而写下的东西，我因为孤独而感受到的东西。我今天很开心，谢谢你们给我孤独的片刻，就是当我在听你们那个的时候，我就会想到说，嗯，我懂。青春，青春，我觉得就是，我觉得青春就是恋爱吧。啊，我跟阿美交往大概差不多前前几天刚六百天，然后我觉得他为我做过最痴狂的是，他之前跟我家住的距离大概有骑那个小摩托车，大概有一个小时的车程，他要从海港到市区接我上，然后一起上班就是。车程一个小时，然后他是每天从我们交往到现在，几乎每天都是这样，载我去上班，然后再载我下班回家，然后他再自己骑车一个小时再回去他的海港温馨的家，我觉得还蛮蛮感动的。嗯嗯、<笑>对，我会为了一个女生去他楼下等一个晚上，然后就是等他原谅我那种。在高三的时候。就是当时有个高二的学妹向我表白过，但是我因为高考的原因，就是觉得高考比较重要，就是将她拒绝了。我为爱做过最痴狂的事情就是，呃，远离自己的城市，去我男朋友的城市发展。做不完的题，还有暗恋的人，以及对未来的憧憬吧。打游戏网恋了一个对象，然后。奔现的时候被拒绝了，然后再过小半年，他就跟另一个男生一起网恋了。可能那个网男那个男生打游戏会比较好一点吧。特别的喜欢一个男孩子，但是一直没有敢表白。嗯，因为当时觉得很怕表白了之后连朋友都做不成。我们昨天晚上吃了一个甜品叫炭烤榴莲，我觉得那个就是让青春一样，特别甜，味道特别，然后嗯难以忘怀，但是凉了就不好吃了。我觉得张姐是个距离我很遥远的人。老师好，哎，你好，你好，你好，你好，你好，哦，你吓我一跳，我没想起脚上来了。对对对,对，哎呀，我这时候就这么好看呢，真是啊！我最后悔的选择是拒绝了。人生中第一个跟我表白的男孩子。VIP 会员每期分享惊喜彩蛋，更多高能片段等你解锁。有兔 APP 去和海外影音潮流，上微博参与念念青春官博，联合微博纪录片的青春中最美好的瞬间是什么？互动征集活动，赢节目惊喜周边。感谢独家社交平台微博、手机合作媒体新浪娱乐、微博纪录片、新浪综艺对本节目的大力支持。真的，而且我真的会非常的对我的另一半好。那好多人不珍惜，就是。看不到我的好，那会的，会，哎，对你相信。